Hello mga Leon, another uh, video but this time more of informational so kung madalas ka mag YouTube or mag Facebook marami kayong nakikita ang mga terms or may mga influencer na may nag explain ng mga bagay-bagay tungkol sa nangyayari sa atin ngayon GCQ at pandemic so tungkol ba sa itong video na ito it's about the terms we use or the terms that are being used or madalas mong naririnig Uh, sa news, sa Facebook, sa YouTube so isa-isahin natin kung ano ba yung mga important details na yon, mga jargons and thank you sa aking uh, Google so nakakita ko na isang site wherein dun, dun ko nakita uh, dun din na provide yung mga ano, uh, information na kailangan natin so tingnan natin okay, yung question na yan ay ito ayan So, ano nga ba ang mga terms na dapat malaman na related sa pandemic? So, di, ano lang ako, gagawa muna ako ng, ano, ng excuse ba tawag doon. So, gamitin ko yung virus instead of mm -hmm, kasi uh, sensitive yung paglalagyan natin na platform nito. So, virus na lang. So, pag sinabi kong virus or corn beef, yun na yun. Alam nyo na yun. So, ang source ko ay yan. Uh, Philadelphia Inquirer and history lang may konting background ako pagdating sa medicine dahil nag-aral ako ng veterinary medicine and ang sakit na na, na coronavirus <laughs> na corn beef itong corn beef 19 na to ay zoonotic uh, galing to sa hayop na napunta sa tao so Pwede niyo po i-correct kung mas maganda na open for discussion to. Kung may mali ako masabi or meron mas mapaganda yung term, uh, let's do this together para matutuna, matuto din ako. So why am I doing this? Kasi gusto ko magbigay ng linaw gamit itong platform ko. At matuto rin at the same time. So I'm sharing this to you. So again, salamat sa Philadelphia Inquirer. Sabay-sabay natin to aralin. Na-scan na ko lang to. Pero... Ayan, babasahin na natin siya ng sabay-sabay. Okay, unang term natin is coronavirus. Si virus yung ano ni, ni Dragon Ball, ni Goku. So, coronavirus, uh, ito, family siya ng, ng virus. Common in people and animals. Sometimes the virus can transfer from animal to people. Yun yung zoonotic. And it's now often called as novel or new. Yun yung ibig sabihin ng novel eh. Kaya nga novelty songs, new songs yun. Or novelty items, ito yung mga bago sa bagay-bagay, sa pandinig, sa, sa senaryo. So, because it has been widespread before in humans, the technical term is SARS-CoV-2. Not to be confused with, with SARS-CoV, no? The, vi the virus that contribute to global outbreak in 2003. So, kung naalala nyo yung SARS dati, yung mga sa... Ano yan eh, uh, parang terrorist attack daw. Pero, again, we don't know. Pero, yun yung ginagamit um, sa sulat, nilalagay yun sa powder form, sa mga items and stuff. So, yun yun. Tapos ngayon, nagbalik lang siya after 7 years. So, yan. Family po ang CV, no? Itong corn beef, no? Uh, family siya na parang parvovirus, uh, enterovirus, naalala, kalumutan ko na yung virology namin. So, ayun, family siya ng mga virus. Okay, next natin ay... Okay, ayun na mag-move. Hey, what's up with you? Next natin ay... Confirmed cases. Tama ba? Okay. So, yan. Tama. Confirmed positive case. So, a case of the new vir coronavirus that has been tested and confirmed by the US Center. So, ito. Pag-confirmed na. So, may mga alleged. Ito, dadaanan na ibang term. So, presumptive positive case. A case of the new CV that has been tested by local or commercial laboratory but has not been confirmed by CDC or the state. So, kailangan ang Estado ang magpo-provide or magpo-proof kumbaga sa pagsusulat ay proofreading sila yung magsasabi na ito positibo to e pag presumptive so parang 80% or almost there na positive na to 
because sa test na ginawa, pwedeng rapid test, pwedeng uh, swab test. Okay? So, epidemic. Ito yung outbreak in a community level. For example, uh, Pilipinas or Luzon, that's an epidemic. So, pag pandemic, mas malaki. So, uh, worldwide ang scope ng pandemic. So, first time itong narinig. So, for example, ang epidemic na huling nangyari dito, yung ASF, African Swine uh, Fever sa mga swine. Siyempre. <laughs> okay, so, asymptomatic, yan. Mi Ibig sabihin kasi ng A, pag dinikit mo siya ng A, sa kahit anong term, nagiging without. Without ang ibig sabihin ng ano, ng wala. So, pag sinabi kong a boyfriend, wala kang boyfriend. <laughs> Hindi, parang asymptomatic. Uh, yun, basta gano'n, letter A. Ano ba ba? Nakalamutan ko na. So, asymptomatic, ibig sabihin nito, uh, ito, yung, ito yung meron ka nung sakit, pero walang sign. For example, uh, anxiety, gano'n, kalungkutan. Minsan, hindi halata. Meron ka pala nun. So, uh, ano pa ba? Uh, hindi ka nagkikerry ng signs or symptoms ng isang particular na condition or disease, especially dito, yung virus. So, marami, maraming asymptomatic, lalo na yung mga medyo bata-bata, yung mga malalakas ang katawan. Carrier sila. Meron sila nung corn beef pero wala wala hindi mo makikita sa kanila malakas sila. So yun, yun yung ibig sabihin ng asymptomatic. Next is epidemiologist. Ah uh, ito yung ano, uh, mini na epidemiologist. Ito tres din yata ako dito or 4. So, a scientist who studies disease within certain population works to understand how, why and where they spread. Ah uh, Pwede, pwede po ang epidemiologist sa pandemiologist, sa pandemic, no? So, yun lang naman. Uh, logist means study. Yung person who studied a, a particular uh, subject, yun. Okay. So, high risk. Ito yung someone who is uh, high risk of getting the CV, the corn beef, becoming gravely ill if they contacted. So, ito yung mga high risk natin. Yung mga, mga test boon, mga buntis, mga bata, talagang toddlers and mga seniors so naalala ko, uh, pumunta ako sa isang courier uh, wala silang priority lane du during the season, ngayong June June yun eh, dahil hindi sila hinahaya, baka kasi itolerate na pwede yung lumabas yung mga high risk na individual which kudos doon sa, sa company na yun no na they're considering the GCQ protocol. So yun yung mga high risk kaya yung mga if you're you know someone, if you know someone na buntis, na matanda, na bata, high risk sila kaya wag palabasin ng bahay. Okay, continue. Incubation period, the amount of time between exposure to a virus for showing symptoms, incubation period of the new CV is 2 to 14 days. Meaning, kaya nga may quarantine na tinatawag, magmamanifest ang isang uh, symptoms during the 14-day period. No? Uh, kaya nga may 15-day quarantine. So, kung merong feeling mo, feeling mo, ano kay hindi ka bilong kasi wala kang nararamdaman, maghintay ka ng 14 days. Pag, pag nagmanifest sa'yo yung mga symptoms, well, Um, pwede kang maging PUI uh, person yung in, person na yung iniwan super ang Korean person under influence of corona <laughs> yun uh, ano nga ba PUI ang dami ko sinasabi person under investigation okay next is fatality rate of fat fatality rate uh, ito naman yung yung tindi nung sakit ilan ba yung kinikitil niyang buhay tama ba The share of those who infected who will die. Or who die. Infected who die. Who will die. Scientists and public health officials have estimated the new CV as a fatality rate of 1%. So, konti siya. Ito yung, ito yung ano eh. Dito nag, dito nag, 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 ano eh, nagiging uh, mainit yung mga conspiracy theorists. Kasi 1% lang daw. So... Kung kung may conspiracy dapat mas mataas diyan. So, nag diyan yung nag nagkakaroon ng ng 
disconnect or duality yung concept na yon. So, 1% lang, meaning mababa. So, pero, at, kailangan pa rin mag-ingat. Sabi nga dito, the rate, actually, the actual rate isn't yet known. As a symptomatic patient, typically don't seek treatment and therefore around, aren't counted as survivors while calculating fatalities. Oo nga naman. Okay. Patients. Generally considered in this case is someone who is being treated for the corn beef. New corn beef. So, sa atin kasi, CV na talaga yung tawag natin. Pero, again, novel to. So, next, 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 ilang years pa ulit nababalik. Another novel na naman yun. So, ayun po. So, yun yung tawag pasyente. Ito na yun. Sinasabi ko PUI. Meron pala dito. The number of people who have been tested for the new CV in geographic area. So, ano to? Parang localized. No? Na, na, for example, QC. So, maraming PUI doon sa QC. Dito sa, sa Pasig, may mga PUI din dito. So, pagpasaway PI. <laughs> so, joke lang po yun. Ah, naulit ko ba? So, yeah. Next naman natin is isolation. Okay, it's raining. Uh, the Pennsylvania Department defines isolation as someone who is sick with CV, uh, staying at home or at hospital, getting medical care. So, so yung mga ano, uh, isolated person. So, yun yung dapat ginagawa sa mga na positive na or na-check. So, ina-isolate sila para hindi na mas kumalat dahil uh, pwede i-consider na airborne or droplets yung yung main cause ng spread ng ating corn beef 19. Okay, quarantine. Ito naman. Ito yung nangyari sa atin. Iba-ibang form to. ECQ, GCQ, LMNOQ, MMGC, EC, MMCQ. <laughs> so, quarantine tawag doon. So, i- ibig sabihin, ang history nga ng quarantine is, meron na isang barko na na-stuck sa isang lugar for 14 days, ay 40 days, kaya 40. So, para hindi hindi kumalat yung sakit or merong, merong kailangan silang isave, parang ganun. Isolation within 14 days ng isang bangka or isang barko. Yun yung history daw ng word na quarantine, which makes sense. So, 40. No? Uh, basta ang goal ng quarantine ay i-alis ka, ihiwalay ka. Parang sa mga may sakit, for example, uh, mga mat- matit- matitibay na sakit, put in mouth disease, uh, parvovirus, talagang iaalis mo yan sa kapwa niya hayop. Tapos, ano nga ba yun, mga sakit sa manok, marami basta ganun, kailangan i-quarantine talaga. Or, immediately nga dapat sinusunog yung, ano, yung carcass. Tama ba yung term ko? Basta yung namatay na, ano, na hayop. Okay, self-quarantine to reframe contact with others during outbreak of disease. Ito naman, kaya nangyari ang self-quarantine. Probably, hindi na ka siya sa ospital. Or, uh, ang self-quarantine po, walang kasama ha. At ang best na self-quarantine, hindi po sa loob ng bahay ninyo na may kasamang ibang tao na ilalagay mo lang siya sa kwarto. So, best if ibang bahay talaga, I think, yun nga yung suggestion ng government. Iwalay na bahay. No? So, ayun. Community spread transmission. Ayan. The, fr- the phrase used to describe when a disease is spread through community, there are cases where... Expo- Sorry for, for laughing, no? Kasi, ito yung nangyari yung GCQ. Eh, kasi sumabog ng ano eh, ng sobrang laki yung cases natin. Dahil, ayun, we're back! We're outside, baby! Okay. To have a disease or travel to an area heavily affected. Mm. Okay. ARDS. So I think I'm almost done. Acute respiratory disease syndrome. So, ito siguro yung mga manifestation na ng, ng, ng kapag meron ka na nitong corn beef 19. Okay. The disease is very... Se- is, the disease is severe complication that could arise from 1 to 100 people who contact the, the CV... ARDS kills 30 to 40% of the people who get it and survivors require being on a ventilator for weeks. So, yun talaga. Um, hirap sa paghinga. And alam nyo naman, pag, hirap tayo sa paghinga, 
which yung oxygen level or yung 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 sa part sa dugo natin importante ang oxygen eh. So yun din yung hemoglobinized blood ba yun? So kalimutan ko. Basta importante sa utak, sa brain function ng oxygen at importante ang oxygen sa puso at importante ang oxygen sa heart. Kaya nga uh, ganun na lang yung uh, sensitivity natin or pakikitungo natin sa corn beef 19. Talagang yari, yari ang ating hininga. No? Uh, influenza or flu, a viral infection that cause respiratory system can mild to severe. Ito naman, parang uh, klase ng sipon, ayan, paninikip ng dibdib, so flu. Uh, 1918 flu, an influenza pandemic was abnormally dead. So parang ito, yung history nung 1918. And ito yata, if I'm not mistaken, nagkaroon ng third wave at isa sa mga reason ng pagkalat nito is nung gera at nung nag-celebrate na natapos yata yung gera something like that i-check nyo no pero kumalat to at nagkaroon ng third wave at yun malakas matindi talaga yun at 500 million ah talaga may percentage kumbaga kung bibilangin naramdaman ng mundo talaga itong 1918 flu next is vaccine A uh, substance used to provide immunity to a disease expert says it could be more than a year before a vaccine for the corned beef for ready for the distribution. Gento, uh, ito yata yung naging case before nung isang basta yon. Kilala niyo na kung sino nagsabi noon. Na dapat alam niya kung ano yung content noon. So again, Let's respect his opinion pagdating doon sa word na yun. Pero yun naman talaga ang idea ng vaccine. Merong sobrang hina na portion ng corn beef na ipapasok sa katawan na kayang-kayang talunin ng katawan ng immune system natin. Kumbaga, ang goal kasi ng vaccine para ma-expose na, ma-expose na ang tao or katawan natin doon sa particular virus na yon at kaya niya ng labanan. Kaya ngayon din yung sinasabi, bakit sobrang importante ng breastfeeding sa bata ha, sa bata. No? Nung mother's milk, hindi cow's milk kasi yung colostrum, yung yung natural vaccine yon eh, na, na natural vaccine yon na pinapakilala ng lahat ng na downloaded file na klase ng virus ng nanay sa katawan niya i dina download niya or control control copy control B doon sa anak niya para lumakas yung immune system, lumakas yung uh, immune system ng bata. Kaya nga yun yung magandang vaccine at ayun uh, makakatulong talaga ang breastfeeding sa uh, pag-immunize ng mga bagets natin. Okay. Meron pa ba? Uh, clinical trial research studies performed using people. Clinical trials happen during the research and development of vaccines. So, nagkakaroon ng clinical trial, may mga test uh, number numbers of people na nasusubukan. Okay, so yun muna. I think, uh, kung meron akong maling naipaliwanag, I'm op open to be corrected. No? Uh, ang goal lang naman is ma-share. So far, familiar na ako dun sa iba dahil ibinagsak ko yata ang course na immunology or uh, virology, yung mga mahihirap na course namin yan. So, yun lang po, at least may idea na kayo and may part to pa to kasi nakakita rin ako ng mga terms naman, social terms na ginagamit ng government pagdating sa sa uh, corn beef sa pandemic, no? If you learn something, um, comment it No, again, may, may kada vlogs ko ngayon, nagpaparapol ako na ah, every end of the month nagpaparapol ako. So, kung umabot ka sa sa ano na to, sa uh, video na ito, click mo muna yung subscribe at uh, tawag doon para ma-notify ka, pati bell button para ma-notify ka sa mga future uploads ko at yung mga giveaways natin. So, ngayon, ang giveaway natin ay ang aking libro na, ano, makukuha ko ba dito? Ayan, social media epal. Ayan, nakaharang sa ring light. 
Ayan. So, it's all about social media culture ng mga Pinoy. Okay. So, type mo yung book. Subscribe. Notification bell. Tapos, type mo lang yung book sa video na to kung mabot ka dito para maparapol sa'yo at mabigay sa ito. Libro na ito. No? So, ayun. Um... Yun lang naman, I hope you learned something. Abangan nyo yung part 2 nito, yung mga social term naman regarding the corn beef event. So, thank you for watching. Again, this is Coach Vinci saying, be inspired, saying, be inspiration. Come on.